Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Vitor Fjalkovic da Aprendes Lalon e nesse vídeo de hoje nós vamos aprender o Sand Varial. A gente pegou como referência o movimento do Gonzalo Cobo e trouxemos aqui para você. E a gente recomenda que vocês roqueiem o patins para facilitar no aprendizado né? e também para facilitar na fluidez da movimentação nos cones. Beleza pessoal, vamos começar? E nessa sequência de movimento a gente consegue encontrar duas manobras que é o Volt, é uma variação do Volt e do Sam. Então eu vou deixar aqui para vocês também treinarem no link da descrição, tá bom? Além disso, no começo dessa manobra você terá que entrar de rio com pés. Então, se quiser saber como fazer esse movimento, veja esse tutorial no link da descrição deste vídeo. Para o Volt que vamos fazer, a gente tem dois tipos de tutoriais. Um que é feito fora dos cones e o outro que é feito dentro dos cones de forma contínua. Nós recomendamos que você treine das duas maneiras para ter mais segurança e também fluidez. No primeiro passo, vamos fazer uma parte da manobra do Sun. Então treine essa sequência de movimentos separadamente. Além disso, se você tiver dificuldade de fazer as transições de frente para costas, veja o tutorial desse vídeo, porque nele vai ter alguns exercícios dessa transição. E para a gente começar, faça o rio com pés no primeiro cone. Pare na posição V, agora faça back rio com pés e pare na posição V novamente. Deixe o peso do seu corpo apoiado apenas no pé que está com todas as rodas no chão. Agora, segundo passo, faça o volt cruzando o primeiro cone e vire ligeiramente o pé para cruzar também o próximo cone. Esse movimento é difícil de se fazer, por isso a gente recomenda que você treine ele separadamente fora dos cones. Uma dica para facilitar nessa transição é apoiar o peso do seu corpo na última roda do patins para poder virar ele corretamente. Para melhorar a fluidez dessa variação de volt, faça o movimento dele continuamente na fileira dos cones, assim como no vídeo. No terceiro passo, foque na sua postura. Mantenha os braços abertos para auxiliar no equilíbrio. Lembre-se de flexionar os joelhos para facilitar na movimentação e nas trocas de posição. Além disso, tome cuidado para não baixar a sua cabeça, pois isso pode fazer com que você perca a noção de equilíbrio ou facilitar na sua queda assim que perder o equilíbrio. E é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado bastante. Se ficou alguma dúvida, deixe aí nos comentários. É, se vocês tiverem sugestão de vídeos também, deixem aí. Curtam, compartilhem e é isso aí pessoal. Obrigado, valeu!